Sümbül Ağa, validemiz nerede? Dairesinde mi? Yahu tutma beni nigar, işim gücüm var. Ya saburu ya rahim. Bana bir su verin. Valide Sultanım. <gülüyor> Valide Sultanım. Kıymetli vaktinizi alıyorum. Lakin sizinle konuşmak istediğim mühim bir mevzu var. Validem. de utanmadan soruyor. İbrahim Paşa ile münasebetinden haberim var. Validem ben... Sakın inkar etme. İdris Ağa görmüş sizi. Yalan. İki gözüm önüme aksın ki iftira. İnanmayın. Kim? Neden iftira atsın sana? Lütfedip hazneder tayin ettiniz beni. Bundan ötürü herkes düşman. Çekemiyorlar. Kes sesini. Hala inkar ediyor, rezil. Yazıklar olsun sana. Onca emeğimiz var üzerinde. Daha dün hazneder yaptım seni. Ha, Hatice'm kendi elleriyle evlendirdi. Karşılığı bu mu olmalıydı? Validem. Sakın ağzını açma. Biz de seni aklı başında namuslu bir hatun bilirdik. Meğer koynumuzda yılan beslemişiz. Boynunu vurduracağım senin. Validem. Yalvarırım acıyım bize. Sultanım. Günahsız bir can taşıyorum. Kıymayın bize. Bir de çocuk mu peydahladın? Sultanım. Dokunma bana. Halide Sultan'ım, haberi yolladım. Al bunu götür karşımdan sürmür. Kapat bir yere. Haremden çıkmayacak. Ne diyorsam onu yap. Baş üstüne Halide. Kızdırdın böyle. Hiç. Hiçbir şey. Hiç. Ne hiç? Burnu nasıl oluyordu validemiz? Bir halt etmişsin belli ki. Bırak beni gideyim ağam. Validemizi duydun. Nasıl bırak? Ağam. Hadi yürü. Yürü. Yürüsene ya. Bir iki hafta sonra gitseniz. Aylardır yüzünüzü görmüyorum. Hasret kaldım size. Hatice. Tamam. Neyse ki bu gece birlikteyiz. Saraya gideceğim. Hünkârımızı görmem lazım. O vakit birlikte gidelim. Ben de validemi görmek istiyordum. Peki. Siz hazırlanın. Ben sizi burada bekliyorum. Sultan. 
Sultan'ı. İdrisa. Bir şey mi oldu? Hayır Sultan'ım. Paşa ile alakalı. Gördüğünü bildiğini unut. Bitti vazife. Takip etmeyeceksin artık. Siz nasıl arzu ederseniz. Söyle arabayı hazırlasınlar. Saraya gidiyoruz. Her şeye burnunu sokmasan olmaz mı? Nigar Hatun, ne bu vaziyet? Sıkıştırıyor mu bu iblis seni? Estaizu billah. Benimle alakası yok. Ne halt ettiyse artık bilmiyorum. Pek kızdırmış validemizi. Kapatın bir odaya dedi. Ne olmuş ki? Uyş, elinin körü olmuş. Bilmiyorum dedim ya be Adem. Çekil şuradan. Yahu dur. Koskoca hazneder Hatun'a. Bu yapılır mı? Reva mı bu? Emir böyle. Celaut. Gülah. Kulun kurbanı olayım ağam. Çıkar beni buradan. Gitmem lazım. Ya hele vaziyeti bir anlat. Bakarız icabına. Hiç sorma ağam. Halim yaman. Buradan bir çıkalım her şeyi anlatacağım. Yok öyle. Madem senin için ben kendimi tehlikeye atıyorum... ...en azından bilmeliyim sebebini. Daya Hatun'la alakalı bir mesele. Sultanım. Haznedar Kav. Ne kabahat işledin de validemiz seni buraya kapattı? Malum hadiseden dolayı asabım bozuldu biraz. Saygısızca laflar ettim o yüzden. Ne hadisesi ne diyorsun sen? Daya Hatun. Beykoz'daki evine giderken yolunu kesmişler. Ney varsa çalmışlar. Öldüreceklermiş neredeyse. Dün gece bana sandı. Hay Allah. Kim yapar ki böyle bir fenalığı? Henüz bir malumatımız yok sultanım. Lakin Daya Hatun'un oradan geçeceğini bilen biri olsa gerek. Bana ne bakıyorsun? Benimle ne alakası var? Gülşah. Sultanım iftira atıyor. Belli ki saraya dönmesi için oyun ediyorlar. Gerahat'a yiyecek bir şeyler getirdim. E şunu. Sıcak sıcak iyi gelir. Canım istemiyor. Haber yok mu? Hünkârımız dönmüş dediler. Validemiz de yanında. Daha hayatın meselesini konuşuyorlar herhalde. Eyvahlar olsun Gül'a gözünü seveyim. Bir çare bul benim buradan gitmem lazım. Nedir bu telaşın anlamadım ki. İki kelime ettin diye kellen alacak değiller herhalde. Bilmediğin şeyler var ağam. Hiç söylemezsen nereden anlayacağım? Gül'a ocağına düştüm. Kaçır beni buradan. Yoksa son görüşün olur. Deme öyle. Vallahi tüylerim diken diken oldu. Hadi şu. Nika? <Gülüyor> ne oldu Nika? <Gülüyor> Öldüm bittim mahvoldum. <gülüyor> ne yapacağım ben şimdi? <gülüyor> ne diyorsun sen hiçbir şey anlamıyorum. Ağlamayı kes de doğru düz anlat. 
Validemize gittim. Senin başına gelenleri anlatayım diye. Ama da ağzımı açamadan bas tuttu kadın. Nasıl, niye? <gülüyor> Meğer her şeyi öğrenmiş. Başarıyla münasebetimi biliyor. Eyvahlar olsun. Korktuğum başıma geldi desene. Nasıl saldılar seni? Gül'e yardım ettik açmama. <gülüyor> Valide Sultan hünkârımıza çoktan anlatmıştır her şeyi. Öldüm ben. <gülüyor> Kes ağlamayı da hemen hazırla. Durma burada. Kaç git. Durup dururken nasıl oldu bu Sümbül? Validemizin saati yerindeydi. Ha, yerindeydi, yerindeydi. Maşallah. Fakat nasıl desem bilemiyorum. Söylesene be adam. Paşam. Günahını almak istemiyorum. Belki bir suçu yoktur. Fakat her ne olduysa nigar hatunla alakalı. Ne demek şimdi? Onunla ne alakası olabilir? Ha, en son Nigar Hatun'la konuşuyorlardı. Odaya kapatacaksın dedi. Zinhar haremden çıkmayacak dedi. Ben de kapattım. Nerede şimdi Niger? Biz validemizin derdine düşmüştük. Evet. O ara gitmiş. Şimdi nerede bilmiyorum. Ardullahi vasi'a. Peki. Neymiş meselesi? Sormadın mı Niger'e? Oo, sual ettim. Ne yaptın da kızdırdın dedim. Evet. Lakin bir şey anlatma. Oyalanma hadi. Bir an evvel çık. Kevser Hatun'a benim yolladığımı söyle. Evini alır seni. Birkaç gün kalırsın orada. Sonra da ben gelirim. Oradan da birlikte Çatalca'daki çiftliğe gideriz. Daya Hatun, Allah senden razı olsun. Sen olmasaydın ben ne yapardım? Hem de bu gebe halimle. Hadi toparlan, neredeyse gelirler. Daya Hatun. Nasıl efendi gelmiş? Nasıl efendi? Hayırlı akşamlar. Geçerken bir uğrayayım dedim. Bir isteğin varsa söyle. Malum paşamız sefere çıkacak. Seni bana emanet etti. Sizin haberiniz yok mu? Neyden? Niger Hatun çok korkmuş paşam. Bir görseniz el ayağı titriyordu. Validemiz nasıl öğrenmiş? Bir şey demedi mi? Yok paşam. Gerçi telaştan sormadım. Bu haberi validemize kim getirdiyse bulmamız lazım. Ne malum başkasına söylemeyeceğim. Gel. Paşa Hazretleri. Söyleyeyim. Sultanımız geceyi burada geçirecekler. Bir eminiz yoksa ben saraya dönüyorum. Tamam çekebiliriz. Peki Niger Hatun ne olacak? Söyle ona bir yere ayrılmasın. Hatta dönsün işin başına. Şüphe çekmesin. Paşamız saraya dönmeni, vazifenin başına geçmeni istedi. 
Kadere bak. Validemiz demek benim yüzümden. Olan oldu bir kere. Dövünüp bağlamanın kimseye faydası yok. Validemiz nasıl öğrendi? Sen onu da ele. Başka duyan bilen var mı bunu? Bir malumatım yok. İyi düşün Nigar Hatun. Malum olmadı ya validemize. Biri anlatmıştır. Sakın inkar etme. İdris Ağa görmüş sizi. İdris Ağa. Hatice Sultanımızın sarayındaki ağa. Eyvahlar olsun. Daya Hatun. Çekil. Sakın bana dokunma. Malde Sultanımız seni yüzünden yatağa düşmüş, can çekişiyormuş. Deme öyle. Ben ister miydim böyle olmasını? Bin defa söyledim sana. Yapma dedim. Bunun sonu felaket olur dedim. Vaktiyle beni dinleseydi bunlar gelmezdi başımıza. Ama dinlemedin. Burnunun dikine gitti. Halde sultanımız seni yüzünden ölürse bunu vebali nasıl ödeyeceksin? Elimden ne gelir daha hat? Kaderin önünde kim durmuş bugüne kadar? Kader. Öyle mi? Karnındaki ne o vakit? Bile isteye yemedin mi sen o haltı? Kendi günahını nasıl yüklersin olsa benim boynuna? Allah'ın bir lütfu o bana. Yüce Rabbim istemeseydi verir miydi onu bana? Yazık. Hala kendini düşünüyorsun. Gerçi sana niye kızıyorum ki? Esas hata benim. En başta engel olacaktım bu rezalete. Valide Sultanımı kendi ellerimle ateş attım. İdris Ağa sen bir şey saklıyorsun belli. Paşayla mı alakalı? Nasıl desem bilmem ki. Şimdi söyle. Vicdanım hiç rahat değil sultanım. İki gündür gözüme uyku girmedi. Belki siz bir hal çaresini bulursunuz. Zira ben bu yükü taşımak istemiyorum artık. Validemizin bu halde olmasına sebep... Hatice Sultanımız neredeler? Gelmediler mi? İkizler biraz huysuz. Malum anneleri üzgün. Onları alıp gelecek. O vakit izninizle ben önden çıkıyorum. İdris Ağa sen çık. Atımı hazırla. Şey mi oldu? Ne hiç öyle bekliyoruz. Mişimake. <gülüyor> 